Hello guys, magandang araw. Welcome ulit sa ating channel na gagawa ulit tayo ng tutorial ngayon guys. Gagawa tayo ng Rodelita. Pangkanto ng mga poste, bintana, muldura, basta malaking tulong to sa mga mason na tulad ko. A request ito ni Sir Sayuri Ordis no, ng Cavite. Uh, pero bago tayo mag-start guys, gusto ko munang i-shoutout si Sir John Mel Obrero at kay Gawang Pinoy TV. Maraming salamat po. So, una natin gagawin guys, yung handle. No? Yung handle guys, iba't ibang materials ang pwede natin gamitin dito. Pero ako usually ginagamit ko, kahoy lang. No? Kasi ito lagi yung available. Pero kung marami kayong PVC, pwedeng gumawa ng mga PVC pag patong-patongin yung makakapal na PVC para gumawa ka lang ng handle ng lagare pwede ring celluloid basta kung ano yung available sa inyo guys na pwede gamitin handle no? so ako meron ako dito guys kahoy no? pwede kayong gumamit ng kahoy na 2x3, 2x4, 2x5, 2x6 pag 2x2 kasi masyadong maliit guys halimbawa dito lang siya pwede na naman gumawa ng maliit na handle no nasa sa inyo yun kung maliit lang yung gagawin yung ano um, rodelita tapos syempre gagamit tayo ng PVC guys no mga pinagputulan lang pero pag gagamit kayo ng PVC mas maganda pumili kayo yung makapal guys ito medyo manipis to guys no meron pa ako isang dito ito makapal so yung mas makapal ang gagamitin natin kaya kung gagawa kayo ng rodelita, mas maganda guys. Yung makapal na PVC yung hanapin nyo, no? Tapos ito guys, para maraming gamit. Imbis na pag ano nang kuha natin, dahil siguro mga 2 inches lang kukunin natin, no? Imbis na pag ano nang putol, para magamit pa to sa ibang bagay. Kukuha tayo dito guys, pag ganyan ang putol natin, no? Para it itong part lang na to ang mapuputol. So marami pang magagamit dito. Kasi kung susukatin naman ito, pwede naman ito pang rodelita na no. Parang nasa, siguro nasa ano na to, 30 cm na to pag inunat natin no. Iinitin natin to guys mamaya. Pag, tapos ilalapat natin sa tiles para patag na patag siya. Tapos ayusin natin yung gilid no. Yun ang gagamitin natin sa rodelita natin. Unahin muna natin gawin yung handle niya guys no.
So ayan guys, mayroon na tayong handle no. Pag gagawa kayo ng handle guys, siguraduhin yung tuwid dito no. Kasi ito yung didikitan ng PVC natin no. Kailangan tuwid ito. Ito yung magdadala sa ano natin, pagkakanto no. Pag hindi tuwid, halimbawa nakabukol doon. Planer nyo doon no, kaya papildiliha no. Ubusin nyo muna. Silipin nyo lagi dito. Kung tuwid siya. So, okay na ito. Lalagyan na natin ito ng PVC, guys. So, heto na yung PVC natin guys, no. Natuwid na siya. Ngayon, puputulin na natin siya sa gusto nating sukat, no. Sukatin muna natin yung ating handle para alam natin kung gaano kalapad yung kukunin natin. No? Dito guys, 2.5 siya, no. 1 inch, 2.5 centimeters. Tapos dito naman, 3.2. So, siguro kukuha tayo ng lapad nito. Dito siguro pwede na yung 4 cm. Tapos dito guys, 5. So kukuha tayo dito ng 5 tapos 4 doon, no. Siguro hanggang dito lang yung magiging ano natin. PVC. Tapos kuhanin muna natin yung sentro nito, guys. 6.8 3.4 So yan Kukuha tayo ng 3 cm dito guys So 1.5 yung sentro natin no ay 4 cm pala dito so 2 cm yung sentro tapos dito 2.5 yung sentro natin guys
binutasan ko siya guys para sa tornilyo natin no tapos nilakihan ko yung butas niya sa taas para yung ulo lumubog yung ulo ng tornilyo kung may talim kayo ng mas malaking barena pwede nyo gamitin yung pam pampalaki ng ano nito yung yung ibabaw huwag nyo itatagos guys kasi mawawalang kwenta yung tornilyo nyo no? pwede rin kung wala kayong talim o wala kayong pait pwede rin magpainit kayo ng ulo ng pako the tres o kaya quattro tapos i-digit nyo dyan, babaon sya no? ilalagay na natin yung PVC natin sa handle no? siguraduhin yung nakasentro guys no? may guhit ako dito, sinentrohan ko tapos dito sa dulo magpasobra lang kayo ng konti lang mga 1 cm lang tapos dito pwedeng mga 2.5 ganun 3 kasi yung dulo nito pwedeng pang singit singit unahin natin lagay ito sa dulo isa muna Tapos dito sa kabilang dulo guys. Tapos silipin nyo guys no. Kung tuwid na ba siya o. Pag baluktot. Pwede nyong lihain na lang yun. Lilihain natin. Pero ito, tuwid naman na ito guys. Konting ano lang, higpit lang. Para dumikit siya sa kahoy natin. Kasi tuwid yung kahoy eh. Ibig sabihin, pag dumikit siya, tuwid na rin siya. No? Yan, also okay na guys. Pag baluktot siya guys, ganyan ninyo lang sa papel de liha. No? Para mapudpud yung nakabukol. Basta siguraduhin yung lubog yung mga ulo ng tornilyo guys kasi guguhit yan sa palitada so ayan tapos na po yung ating rodelita guys no kung nalalakihan kayo guys pwede nyo namang gawing mas maliit no mas maliit na version ako kasi mas gusto ko yung mahaba siya mas malaki kasi mas tuwid yung nakakanto nito eh pag maliit kasi parang malikot. Nasa sa akin lang naman 'yon. Pero kung gusto niyo mas maliit, pwede niyo gawin ng version. Pero ganun pa rin yung proseso, guys, no. At least na na-share natin yung yung proseso kung paano gumawa ng rodelita. Tsaka yung handle, guys, pwede kayong kayo nang bahala kung anong gusto niyo yung handle, no. Ako mas comfortable ako sa kahoy at tsaka ito lagi yung available. So sana satisfied si Sir sa Yuri Ordis na nag-request nito, guys. Tsaka sa mga baguhan na gustong gumawa. Sana na, natutunan nyo guys na sundan nyo yung video natin. No? Uh, salamat po sa panonood. Sana pakilike na lang po tapos uh, pakisubscribe sa mga hindi pa nakasubscribe guys. Salamat hanggang sa susunod.